வாழ்க வளமுடன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் அர்ஜுன் நான் செபியில் பதிவு பெற்ற பங்கு முதலீட்டு ஆலோசகர் செபி ரிஜிஸ்டர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் என்னுடைய யூடியூப் நேம் அர்ஜுன் பங்கு மார்க்கெட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூன் செகண்ட் வீக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் முக்கியமான ஈவெண்ட் என்ன இருக்குது ஓவராலாக நம்ம மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோடைய வீக்லி சப்போர்ட் என்ன வீக்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் வர வாரத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்திருக்கிற நியூஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான் மெயினாக வந்து ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் நியூஸ் வந்துச்சு அது வந்து ஹையஸ்ட் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் அதுக்கடுத்து வந்து ஜிடிபி டேட்டா வந்துச்சு பெட்டர் தென் எக்ஸ்பெக்டட் ஜிடிபி டேட்டா அதுக்கடுத்து வந்து ஆட்டோ சேல்ஸ் டேட்டா வந்துருக்குது அது வந்து எல்லாமே ஆட்டோ சேல்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அதுக்கடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் மந்த் ஹையஸ்ட் பிஎம்ஐ டேட்டா வந்துருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஐ டேட்டா வந்து தேர்ட்டி ஒன் மந்த்தில் இல்லாத அளவுக்கு வந்துருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் நியூஸ் நம்ம மார்க்கெட் வந்து அவுட் பர்ஃபார்ம் இருக்குது பட் வலட்டைல் அதிகமாகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து யூஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து டெப்ட் சீலிங் லிமிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது டேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரையும் நீ வந்து எவ்வளோ வேணாலும் கடவுள் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷனில் சீலிங் லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து தான் வந்து நெகட்டிவ் நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஸ்ட் டூ டேஸாக வந்து எஃப்ஐஸ் மார்ஜினலாக வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்கணும் ஓகேங்களா ரைட் லாஸ்ட் மண்டே நிஃப்டி வந்து ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் க்ரீனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது டியூஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் க்ரீனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது வெனஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே ரெண்டு நாளும் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இறங்கியிருக்குது ஃப்ரைடே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து க்ரீனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது அதுவும் பர்டிகுலராக லாஸ்ட் ஃப்ரைடே சொல்லணும் ஃப்ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஓப்பன் ஆன லெவலில் இருந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஏறுது ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இறங்குது அகைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு டபிள்யூ ஷேப் மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம மார்க்கெட்டு ஹைலி வளாட்டலாக இருந்துச்சு பட் ஃப்ரைடே வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டூ பர்சன்ட் வந்து ஹையில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது சிங்கப்பூர் நிஃப்டி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹையில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது ஓகேங்களா ஓகே லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் நிஃப்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளாட்டாக தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹையில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து செட்டில் ஆயிருக்குது சென்செக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஹையில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து செட்டில் ஆயிருக்குது ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹையில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் டூ பர்சன்ட் லார்ஜ் கேப் இண்டெக்ஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக க்ளோஸ் ஆயிருக்குது மெயினாக வந்து ரியாலிட்டி இண்டெக்ஸ் மீடியா இண்டெக்ஸ் ஃபார்மா இண்டெக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் வரையும் ஹையில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது லாஸ்ட் வீக் அண்டர் பர்ஃபார்மில் இருந்த இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வந்து டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது எனர்ஜி இண்டெக்ஸ் டூ பர்சன்ட் டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குது ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் எஃப்ஐஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி க்ரோருக்கு வந்து பை பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் வந்து பை பண்ணியிருக்கிறாங்க லாஸ்ட் வீக்கு டொமஸ்டிக் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ க்ரோருக்கு வந்து செல் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ எஃப்ஐஸ் வந்து கண்டி ஸோ எஃப்ஐஸ் வந்து கண்டினியூவாக வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸாக வந்து அதாவது தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வந்து மார்ஜினலாக வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த மே மந்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்ஐஸ் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் க்ரோருக்கு வந்து பை பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த மே மந்த் ஒரு பிக் ரேலிக்கு வந்துருக்குது பட் இந்த ஜூன் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் டூ செஷனாக வந்து மார்ஜினலாக வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க மார்க்கெட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோபல் மார்க்கெட் எல்லாம் ஏறி இருக்குது நம்ம மார்க்கெட் வந்து ஃப்ளாட்டாக க்
அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய மீட்டிங் வந்து பார்க்கணும் சண்டே அன்னைக்கு வருது ஓகே அதுக்கு அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்டே ஜூன் பிப்த் அன்னைக்கு செவன் தேர்ட்டி பிஎம் கு யூஎஸ்ஏ இருந்து ஐஎஸ்எம் சர்வீசஸ் பிஎம்ஐ டேட்டா இருக்குது வெனஸ்டே அதாவது ஜூன் செவன்த் அன்னைக்கு ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு யூஎஸ்ஏ ல இருந்து பேலன்ஸ் ட்ரேடு டேட்டா வருது தேர்ஸ்டே அதாவது ஜூன் எய்த் அன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில வந்து ஆர்பிஐ மானிட்டரி பாலிசி இருக்குது அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிசிஷன் ப்ரீவியஸா இருக்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் சிஆர்ஆர் அதாவது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது ப்ரீவியஸா இருக்கிறதும் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அதுவும் வந்து ரேட் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருக்குது ஸோ இது வந்து ரேட் ஹோல்ட் பண்றதுக்கு தான் நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது ஓகேங்களா ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லை பட் இதுலேயே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கப்பிள் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிசிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் வந்து கட் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இன்ஃபிளேஷன் இன்னமும் வந்து குறைவா வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே ஜூன் எய்த் ஈவினிங் டூ தேர்ட்டி பிஎம்க்கு யூரோப் ஜோன்ல இருந்து ஜிடிபி டேட்டா வருது ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ வந்து இன்சியல் ஜாப் பிளஸ் கிளைம்ஸ் வருது ஃப்ரைடே ஜூன் நைன்த் அன்னைக்கு மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்கு சைனாவுடைய இன்ஃபிளேஷன் டேட்டா இருக்குது ஸோ இதுதான் இப்போ வரவாரத்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஈவெண்ட் ஓவராலாக நம்ம மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவராலாக நல்லா தான் இருக்குது மார்க்கெட்டு எங்கேயுமே வந்து ஒரு பேரிஸ் சிக்னல் இதுவரையும் வந்து தென்படலை ஓகேங்களா அதாவது ஒரு கப்புள் ஆஃப் டேஸ் வந்து மார்க்கெட் இறங்குது பட் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து ப்ரீவியஸாக வந்த ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடுது இதுதான் வந்து இந்த லாஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் டூ மந்த்தாகவே நடந்துட்டு இருக்குது இப்போவும் வந்து மார்க்கெட் வந்து அவுட் பர்ஃபார்மில் தான் இருக்குது எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பேரிஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது என்னுடைய டெக்னிக்கலை பொறுத்த வரையும் ஓகேங்களா இது வந்து கம்மிங் வெனஸ்டே வரையும் வெனஸ்டேக்கு மேலே இன்னமும் வந்து அந்த ஸ்டாப்லாஸ் ரேட் வந்து இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வர வெனஸ்டே வரையும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே போச்சுன்னா நான் வந்து பேரிஸ் அன்டில் தான் நான் வந்து புலிஸ் தான் பட் இன்ட்ராடை பொறுத்த வரையும் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மூடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து மேலே ஏறுது இறங்குது அகைன் மே ஹை பிரேக் ஆகுது இறங்குது ஸோ ஹைலி வளாட்டலாக இருந்துச்சு வர வாரத்துலேயும் அந்த வளாட்டிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா பட் நம்ம வளாட்டிலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ லெவனுக்கு கீழே வந்துருக்குது இது வந்து என்ன சொல்கிறது மார்க்கெட்டில் வந்து வளாட்டிலிட்டி இருக்குது ஆனால் வளாட்டிலிட்டி இண்டெக்ஸ் இறங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வித் வலாட்டைல் ஓகேங்களா மார்க்கெட்டு ஹியூஜாக இறங்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வலாட்டிலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் பட் வலாட்டிலிட்டி இண்டெக்ஸ் சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது பிலோ லெவனில் ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு பிக் கிராஷ் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு ஓகேங்களா ரைட் இப்போ வர வாரத்தில் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோடைய வீக்லி சப்போர்ட் என்ன வீக்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நிஃப்டியோடைய டே கேண்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நிஃப்டியோட டே கேண்டில் பொறுத்த வரையும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிங்கிறது சப்போர்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே வந்த லோ ஓகேங்களா அதாவது ஜூன் ஃபஸ்ட்டு வந்த லோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டிங்கிறது நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் தென் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வந்து வாட்ச் பண்ணிக்காங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கீழே சஸ்டைன் ஆகிடுச்சுன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தென் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிங்கிறது தான் என்னுடைய வெரி ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஓகேங்களா இந்த லெவலுக்கு கீழே போனால் தான் நான் வந்து பேரிஸுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் கம்மிங் வெனஸ்டே வரையும் ஸோ இந்த லெவலில் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட்டீன் which was last week high once if breaks 18640 then we will move to 18730 okay la 18730 ki mele pogudhu appadina all time high 18887 ngirudhu next resistance if breaks 18730 okay ipo nam paathirukiradhu
ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் ஃபர்தர் ஒரு அப் மூவ் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அன்டில் தென் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரேஞ்சில் தான் ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரையும் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி அதாவது லாஸ்ட் வீக் தேர்ஸ்டே வந்த லோ தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் வில் டேக் நெக்ஸ்ட் இமீடியட் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் பிரேக் ஆகிட்டு அது கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு கிராஷ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எவ்ரி ரைஸ் கேன்சல் அப்படிங்கிற ஃபார்மேஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் பேங்க் நிஃப்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க